Chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương Có rất nhiều loại canh chua khác nhau Nhưng canh chua cá lóc vẫn được xem như là chuẩn mực và phổ biến nhất Thường làm món ăn chính trong bữa cơm hàng ngày của mọi gia đình Việt Nói đến canh chua, dường như ai cũng biết và trở nên gần gũi, thân quen với mọi người phải không ạ? À? Món canh tưởng chừng như đơn giản Nhưng đôi lúc làm cho chúng ta lúng túng khi nêm nếm gia vị cho phù hợp Vậy mình phải nêm thế nào để canh vừa có vị chua, vừa có vị ngọt, nhưng vị chua vẫn là chủ đạo trong món ăn này. Hôm nay nhà mình nấu món canh chua cá lóc, mình xin chia sẻ cùng các bạn cách nấu canh chua của mình nha. Canh của mình là thịt cá trắng phao, mềm nhưng không bở, cá vẫn còn nguyên khứa, nguyên da, thịt không bị nát, nước canh trong, nè, ngọt từ cá, có vị chua thanh và cay nhẹ thoang thoảng mùi rau ôm ngò gai các loại rau thì vừa chín tới vẫn giữ được màu sắc đẹp và độ giòn độ ngọt nhìn có hấp dẫn không nè nếu thích video hãy đăng ký và bấm vào cái chuông để nhận được những video mới nhất nào mình cùng vào bếp nha các bạn nguyên liệu rất đơn giản dễ tìm thời gian nấu cũng rất nhanh hôm nay mình nấu với cá lóc mình mua nguyên con này là một ký nhưng mình sẽ nấu 500 g thôi còn lại mình sẽ làm món khác mình mua cá sống đó các bạn và nhờ người ta cạo vải nè cắt mang sạch sẽ rồi mình đem về nhà rửa sạch cạo lại và cắt khứa ra các bạn nên cắt khứa to một chút để khi mình nấu cá sẽ không bị vỡ ra mình lấy hết cái phần máu tanh ở trong ruột cá ra và rửa lại sạch với một ít muối pha loãng và một ít chanh pha loãng rồi các bạn rửa lại sạch và để ráo nha. Các bạn có thể chọn cá nào cũng được, như cá chẽm, cá bông lao hay dưa hồng nấu canh cũng rất ngon. Loại rau đi kèm thì mình có cà chua nè, 200g, thơm thì mình sử dụng nửa trái, 200g, đậu bắp, 150g, giá 100g, một tàu bạc hà phẳng 70g, một trái ớt sừng, nếu bạn nào thích ăn cay nhiều thì mình dùng ớt hiểm. 6 tép tỏi, nè, rau ôm và ngò gai Và một ít hành phi sẵn Đặc biệt là hôm nay mình dùng tách nha bốn trái tách Tách này mình mới hái ở ngoài giường nhà mình nè Tươi lắm Các gia vị nêm thường dùng hàng ngày như muối, đường, nước mắm và hạt nêm Phần gia vị này thì mình sẽ chia từng phần Mỗi khi ướp cá hoặc nêm canh Mình ghi ở bảng cho các bạn dễ tham khảo nha Giờ thì mình sơ chế phần rau củ nè Mình đã rửa sạch sẽ rồi Phần cà chua thì các bạn cắt muối cao Thơm thì mình cắt miếng tam giác Đậu bắp thì cắt xéo Bạc hà tước rửa sạch và cắt xéo luôn ớt sừng và các bạn cũng cắt xéo rau ôm ngò gai thì cắt khúc nhỏ phần tỏi các bạn lột vỏ và băm nhỏ nha còn trái tắc này thì mình sẽ cắt ra và nặng lấy một muỗng canh nước cốt à, với vị chua để nấu canh thì các bạn có thể dùng đa dạng như chanh, me hoặc giấm có người thì sử dụng cơm mẻ còn mình thì dùng vị chua từ trái tắc Tắc có vị chua dịu và rất thơm nên mình hay dùng lắm Mình đã sơ chế mọi thứ xong rồi đây Tiếp theo là mình sẽ ướp phần cá này để thịt cá được thấm hơn khi nấu Các bạn cho hết phần cá ra tô nè Cho vào 1 phần 3 muỗng canh hạt nêm Và 1 phần 2 muỗng canh nước mắm Một ít tỏi băm nhỏ Khoảng chừng 1 muỗng cà phê mình sẽ trộn đều lên và ướp trong vòng 10 phút Rồi sau đó sẽ chiên sơ cá này Khi chiên cá nên dùng chảo chống dính Khi mà chiên thì giúp cái phần da cá không bị tróc Nhìn sẽ đẹp hơn nha các bạn Các bạn cho vào chảo một ít dầu nè Cho hết phần tỏi băm nhỏ vào Khoảng một muỗng canh đầy á các bạn Mình sẽ phi lên cho thơm nè Khi phi tỏi các bạn nên để lửa nhỏ thôi nha Tỏi rất dễ cháy Rồi vàng như vậy là được rồi nha các bạn Xong rồi mình vớt hết tỏi ra Rồi mình cho hết phần cá vào chiên sơ Lật đều hai mặt cho cá tái thôi chứ không chiên chín nha 
Công đoạn này thì giúp cá săn và thơm hơn khi mình nấu các bạn Đó như vậy là được rồi nè Mình vớt cá ra luôn Rồi bây giờ là đến công đoạn nấu canh nha các bạn Mình cho vào nồi 1 lít 2 nước nè Cho vào nửa muỗng canh muối Nửa muỗng canh đường Và nửa muỗng canh nước mắm Khi thấy nước trong nồi nóng già khoảng 60 độ C á mình cho cá vào và đợi cho nước sôi lên khoảng 5 phút Nếu có bọt các bạn nhớ hớt bọt nha Và giảm lửa vừa Cá rất nhanh chín các bạn Bây giờ cá chín rồi mình sẽ vớt cá ra Rồi bây giờ mình sẽ cho hết phần thơm nè cà chua và đậu bắp vào nha giảm lửa vừa và nêm vào một muỗng rưỡi đường một muỗng canh rưỡi đường đó các bạn một muỗng canh nước mắm và một muỗng canh vung nước cốt tắc các bạn trộn đều canh và thử lại cho vừa khẩu vị gia đình các bạn nha một lưu ý nhỏ với các bạn nha Đối với món canh chua thì khẩu vị của mỗi người đa số rất khác nhau Và những vị chua của những nguyên liệu tạo chua cũng khác nhau Như công thức này của mình thì rất là vừa ăn Còn bạn nào thích ăn chua hơn á, thì các bạn nhớ thêm vị chua Và nhớ cho thêm lượng đường phù hợp để làm dịu đi vị chua Còn nếu khi mà lỡ cho vị chua quá nhiều gây gắt Các bạn điều chỉnh bằng cách cho đường, nước và gia vị mặn cũng phải nêm mỗi thứ một ít như vậy thì vị chua nó mới cân bằng được nha các bạn Đợi cho canh vừa sôi trở lại mình sẽ cho bạc hà và giá vào sau cùng Nêm thêm nửa muỗng canh nước mắm nữa cho canh dậy mùi thơm Cho vào một ít ngò gai, rau ôm và vài lát ướp lên mặt Và bỏ hết phần cá trở lại nồi cho nóng nè Rắc một ít tỏi phi lên cho thơm nè Mình tắt bếp luôn Thơm quá các bạn ơi Mùi thơm của canh chua làm bụng mình đói cồn cào luôn á Bây giờ mình sẽ múc canh ra tô nè Và mời mọi người dùng cơm nha Nóng hổi luôn các bạn ơi Xong rồi mình rắc lên một ít tỏi hành phi lên trên mặt Một ít rau ôm nè, ngò gai cho thơm Và vài lát ớt nữa Tô canh của mình đã hoàn thành xong rồi đó các bạn Nhìn có hấp dẫn không nè Dọn cùng với một đĩa nước mắm mặn có vài lát ớt nè Hoặc mình sẽ cho cá ra đĩa Rưới lên một ít nước mắm vừa đủ rồi dùng Thơm lắm các bạn ơi Mình sẽ thử phần nước canh trước nè Mời các bạn Nước canh trong nè Có vị ngọt từ cá và vị chua thanh, cay nhẹ, rất ngon và dễ ăn Thịt cá mềm nhưng không nhũng, có độ ngọt tự nhiên của cá Rất thơm, không bị tanh chút nào Chấm với một chút nước mắm nặng, cay cay càng đậm đà hơn đó các bạn Các loại rau như thơm, mặt hà, đậu bắp, giá vừa chín tới Vẫn giữ được độ giòn và độ ngọt, không bị nhũng Màu sắc như vẫn còn tươi mới nè Canh chua rất là dễ ăn và rất tốt cho sức khỏe đó các bạn Ngoài cung cấp vitamin C, giải cảm trong mùa đông và thanh mát trong mùa hè Vị chua nhẹ kích thích vị giác giúp ngon miệng khi dùng Chúc các bạn nấu canh thật ngon và thưởng thức bữa cơm đầm ấm cùng gia đình nha Cảm ơn mọi người đã đồng hành và ủng hộ kênh Cô Ba Bình Dương Nếu thích video hãy đăng ký và bấm vào cái chuông để nhận được những video mới nhất Chúc sức khỏe đến mọi người và mình chào tạm biệt.